Abi merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Türkiye yangınlarla uğraşıyor. Türk Hı. halka, Türk milleti. Tabii büyük felaketlerin içindeyiz Serkan. Allah hepimize sabır versin. Şüphesiz bu günleri de aşacağız. Ama bu günler bize İslamcı iktidarın beyninin çöktüğünü, çok iflas ettiğini çok net gösterdi. Yani bu kadar acı yaşanmaz. Burada büyük bir organizasyonluk. Burada bir oryante bozukluğu deniliyor. Sağ solu fark edememe. Yani burada hasta, devlet, ya bunları söylemek çok ağrımıza gidiyor ama bitkisel hayatta. Koordine yok. Yani burada çok büyük bir felaket gelebilir. Bununla baş edemeyebilirsin de. Teknolojik gücün yetmeyebilir. Ama bir milli seferberlik, değil mi? Halkını, askerini, elindeki donanmayı, tomayı ne varsa devreye sokarsın. İnsanlara yalandan şuraları tutun tırmıklarla, siz şuradan tahliye olun diye. İnsanları bu seferberlik içine dahil edersiniz. Bu size bir güç verir. Milli bir dayanışma ruhu verir. Milli seferberlik budur. Evet, büyük depremler olur. Büyük yangınlar olur. Baş edemeyiz. Teknolojimiz yetmeyebilir. Ama yan yana geliriz. Mücadele ederiz. Yani vuruşa vuruşa yeniliriz. Şimdi burada o ne dediği belli değil. Bu ne dediği belli değil. 50 yerde bilmem ne. Elindeki imkanları kullanamıyorsun. Ve tam da bunların üstüne kalkıyorsun. Halkın Türk tarihinde böyle bir şey görülmedi. Sadece Deli İbrahim döneminde, Deli İbrahim biliyorsun, balıklara par- altın atıyordu. Görülebilecek bir hadise. Halkın başından aşağıda dal geçer gibi çay atıyorsun. Bu nedir? Beynin iflasıdır. Ya da birileri bizimle dal geçiyor. Ya da bunların içinde bir bölünmüşlük var. Ya da Tayyip Bey ve korumaları ve bir duvar kurmuş kendi partisiyle ve bakanlıklarıyla arasına. İflas etmişler. Böyle bir rezalet yok. Bir de işin bir iki cümlesini mutlaka çocuklara hatırlatmak lazım. Bizim gençliğimiz kurban derisi savaşlarıyla geçti. Türkiye'de kurban derilerini toplama yasal olarak te- Türk Hava Kurumu'na verildi. Fakat 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda bunu takan olmadı. Türk Hava Yolları'nın, Türk Hava Kurumu'nun olmasına rağmen %3'ünü, %4'ünü anca toplayabildi. Diyelim Konya'da 100 bin kurban kesilmişse %1'ini alıyordu. 1000 kişi falan veriyordu Türk Hava Kurumu'na. Kimse iplemiyordu. Türk Hava Kurumu bakanlığa, devlete şikayet ettiği halde de hiç kimsenin umurunda değildi. Sadece muhafazakar iktidarlar bunun toplanmasını istedi. Bu insanlar da geldi. Bütün İslamcı dernekler, vakıflar, yok çocuklarımızı Müslüman yetiştireceğiz, çok çocuklarımızı Kur'an kursuna yetişeceğiz, din öğreteceğiz diye bütün İslami derneklerin doğuş ilk can suları da kurban derisi olmuştur. Yani İslamcı iktidar, Türk Hava Kurumu gibi uçağımız olsun, yangına müdahale eder ya da teknolojimiz gelişsin diye bir yerde değil. Ne yaptı? Tam bambaşka bir alanı büyüttü. Tarikatları büyüttü, Sibyan mekteplerini büyüttü, Kur'an kurslarını büyüttü. Ee, Müslüman inançlı nesle yetiştireceğiz diye bir baktık ki tarihin en güzel coğrafyasında oturuyoruz. Beşinde yörük köylüleri, Türkmen köyleri. Yani korkuyorum kahredip toprağını terk etmesinler diye. Çünkü stratejik de bölge. Tarihin zeytin ağaçları ve turizmden yani canımız yani bu ülkenin bütçesinde biraz bir şey denkleniyorsa turizmden denkleniyor. En güzel coğrafyanın parçasını Şimdi iki te- bir damla su bulamıyoruz. Sebebi, sen kurban derilerini 50 yıldır nereye harcadın? Bakın kurban derisi deyip geçme. Bütün bu partiler, milli görüş dahil, bütün bu partiler, Akit gazetesi dahil, bütün bu İslami derneklerin ilk çıkışı, ilk kuruluşu, ilk inşası, kurba, ilk palazlanışları kurban derileriyle olmuştur. Ve hepsi de, ve 50 yıl, şimdi biz, ben arkadaşlarıma söylüyorum şimdi, 50 yıl her kurban bayramı geldiğinde savaş başlar ve Türk Hava Kurumu'na da saldırıya geçerlerdi. Sonra Türk Hava Kurumu'nda kendi içinde bozukluklar başladı falan bilmem ne. Ve bu büyük kurumu bugün çok büyük hale getirebilirdik. Getiremedik. İflas etmiş bir durumda. Veyahut da koordinesizlik var. Veyahut da hala çatışma ve savaş devam ediyor. Laiklik savaşının İsrail'in başlattığı Türkiye'de, Orta Doğu'daki bütün milli devletleri ikmak için bu savaşı İsrail başlattı. Laiklik ve başörtü savaşını, laiklik ve şeriat savaşı. Laiklik savaşını birinci ayağı başörtüsüydü, ikinci ayağı kurban derisi savaşı. 50 yıl sürdü. Ve ne yaptılar? Teknolojiye gidebilirdi bu paralar, kurban derilerinden gelen paralar. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarına gidebilirdi, başka şeyleri besleyebilirdin. Ama hayır, Kur'an kurslarını. Ve şimdi bakıyorsun, her gün İslam'dan bahsediyorsunuz, medeniyetten bahsediyorsunuz, camiden bahsediyorsunuz. Ama iki tane su uçağınız yok. Bu bir iflastır. Bu artık İslamcı siyasetin de bittiğini gösterir. Çok net bir iflastır bu. Şimdi bir bakıyorum, insanlarda bir de şey yok, duygu yok, heyecan yok. Yani orada insanlar eve gitmiş, ağlıyor. Feryat vigan ediyor. Feryat vigan etmeyin diyor. La, anamız ağlıyor. Anamız ölmüş. Köyümüz gitmiş. Hayvanımız gitmiş. E, ağlayacağız. Feryat vigan. İnsanlar doğal olarak saçlarını başlarını yoluyor. Devlet diyor. Havadan uçak diyor. 
Ve bu insanları da bir de suçluyorsun. Niye ağlıyorsun diye. Niye panik yapıyorsun diye. Niye telaş getiriyorsun diye. Bak. Bir de böyle bir şey var. Yani şimdi bir bakıyorum. Bu İslamcı dernekler bu nereden palazlandı? Kurban derileri palazlandı. Herkes hesabını yapsın. Çok basit bir şey söylüyorum. Bir ara bugün iktidar olduğunuzda bunlar aklınızda olsun. Sadece kurban derilerinle, sadece kurban derileriyle 2 yılda bir, 3 yılda bir, 10 tane, 20 tane uçak alabilirsiniz. Şimdi Kızılay daha patlamadı. Bizim iktidara gelişimizde patlayacak o da. Çünkü biliyoruz orada ne olduğunu. Sadece kurban derisi değil, kurbanların bağışını sen al, uçak farkası kurarsın. Bak Türkiye'nin bu kadar imkanı var. Ya yani Türkiye'nin yokluk yokluk içinde bir ülke değil. Kurban derisiyle, kurban şeyle Türkiye'yi bütün bu filolarını yapabilirdi. Ki yavaş yavaş da yapmıştı ve elinde de bu imkanlar vardı. Bunlar geldiler. Ma ne yaptılar? Hayatın ne tarafına yatırım yaptılar? İşte Sibyan Mektebi diyor. Ben devletin okullarını tanımam diyor. Diyaneti tanımam diyor ki Diyanet de kabul ediyor bunları. Bir buçuk, bir milyona yakın çocuğu medreselerde okutturuyor. Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı kitleler yetiştiriyorlar. Ama bir tarafta kamyonmuş, tomaymış, su sıcak helikoptermiş, uçakmış yok. Bu bir iflastır, bu çok nettir. Artık bunların yatacak yeri yoktur. Ve en çok da ağrıma giden o Nagihan Alçılar. Tabii bunlar bir prototip olarak, bir model, bir tipik olarak söylüyorum. Engin Ardıç. Bu söke de madenci faciasında da, deprem olduğunda da bunlar susardı. Bakın Türkiye yanıyor, cehenneme döndük. Bir duygu belirtileri yok, bir yazıları yok. Ya insanın bu kadar büyük ülkede bu kadar büyük felaket varken sen bir cümle etmez misin? Konuşmaz mısın? Bağırmaz mısın? Üzüntünü, kederini dile getirmez misin? Çaresizliğini ifade etmez misin? Yok. Maske. Maske suratlar böyle duruyorlar. Ülke yanıyor bunlarda maske, poker surat, duygusuz surat. E Cumhuriyeti küfrederken o kadar öfkeniz. Diyarbakır'dan Megrim'e giderken ağlıyordunuz. O kadar derin öfkeleriniz nerede? Şimdi sessizler. Hani suçluluk mu diyeyim, ne diyeyim? Ama yani İslamcı köşe yazarlarının bu kadar sessiz olmak Ya ülken gidiyor ya. Deprem olursa anan ölüyor, baban ölüyor, köyün yanıyor. Kalkıp ağlayacaksın. Ya da çok üzüldüğünü belirteceksin. Yani büyük bir, ne kadar akıllı ve mantıklı bir insan olursan ol, çocuğun ölürse, köyün ölür, yanarsa, annen yangından kaçarsa ağlarsın. Bakın bu ağlama diye bir duyguları yok. Robot insanlar. Bakın Türkiye yanmış. Koskoca Ege bölgesi tarihin, coğrafyamızın zeytin ağaçlarıyla, körfezleriyle, kültürüyle. Değil mi? kültürüyle, bütün dünyanın da koşup geldiği yer gidiyor, duygu yok, üzüntü belirtmiyorlar. Hepsi suçlular. Ve bu şunu koy, ortaya çıkarmıştır, bu siyaset iflas etmiştir. Ve burada bir de velayet sorunu ortaya çıkmıştır. Yani saray bu işe müdahil olamıyor mu? Kontrol edemiyor mu? Bu organizasyonu yapamadığı ortaya çıktı. Sen buraya uçaklar lazımken, sen her ta- senin uçakların yetmezse başka yerlerden uçak alırsın, getirirsin. Ya da halkı seferberliğe çağırırsın. Bak mesela donanman gelir. Çıkarma gemileriyle tahliye yapıyoruz. Bakın değil mi? O amunla sana bir heyecan verir. Yolları kesersin. Halk orada durur. Şu, şuradan gidin, şu, şuradan gidin. Siz şurayı bekleyin diye. Bütün bunlar sana heyecan verir. Bak bütün bunlar yok. Bir nevi oturduk. E, devlet oturdu. Ve yangını seyrediyor. Ve bir de yangında, ya yanıyoruz, feryat bir yangın, ağlayanlar varsa tweet atan bunları suçluyorlar. Niye ağlıyorsunuz diye. Ya anamız ölüyor, coğrafyamız, vatanımız ölüyor. Yörük köyleri, Türkmen köyleri toprağını terk ediyor. İnsanlar kaçıyorlar, tahliye gemileriyle, çıkartma gemileriyle insanlar tahliye oluyor. Bir duygu belirtin, bir şey yapın. Bütün bu çaresizlik şunu gösteriyor, İslamcı siyaset fikren de bitmiştir, organize. Bu kadar, bu kadar büyük devlet gücünü bulunduruyorsun. Bizim devletimiz bu kadar çaresiz değil. Yani devleti kendi haline bırak, içinde bir İslamcı bakanlar olmasın, bu AKP olmasın, hükümet olmasın, bu devletin otomatik refleksleri var. Yani bir yerde bir şey olduğu zaman itfaiye gönderirsin. Değil mi? Bir yerde bir şey, alarma geçirirsin. Anons edersin, bir şey yaparsın, camiden bağırırsın, halk şurada toplanın diye. Bir organize gücü vardır bu halkın, yan yana gelme gücü vardır. Zaten orada dikkat edin, 3-5 gönüllü bir araya gelmeye başladı ama bunlar ilk günden beri çok daha güzel organize edilebilirdi. Ve bu şunu gösterdi, İslamcı siyaset, yani 1960'lı yıllarda Türkiye'nin ümmünü sıkan, İslamcı derneklerle büyüyen, sonra partileşen bu insanlar, dinim, inancım falan diye bir insanlar, hepsi yalan yanlış insanlar. Ya yani dinine sahip olan insanlar vatanına da, memleketine de sahip olur. Bir teknolojinin değerini de anlar. Siz paraları Türkiye'de 13 milyar, 14 milyar gibi Türk tarihinin en büyük bütçesi Diyanet'te ya da bu Türkiye'nin en zengin yerleri, tarikatları. Bak bunlar kurban derisi toplayarak başladı. Dilenci gibiydiler bundan 40 yıl önce. Özallar, Tayyipler derken bunlar menzili, İskender Ağası, İskender Paşası, hepsi, hak yolu, hepsi holdikleştiler. Türkiye'nin en büyük holdiklerinin sahibi oldular. Ve paraları nereye aktarıyorlar ki burada bir uçak bulamıyorsun? Bu bize yakışır mı? 
Biz bu kadar çaresiz değiliz. Türkiye bu kadar organizasyon olamaz. Tarihin ilk gününden beri her şeye müdahale etmiş. Büyük meydan savaşlarına girmiş. Büyük organizasyonlar yapmış. Büyük devletler kurmuş. Hukuk sistemi kurmuş. Organize kurmuş. Teşkilatlar kurmuş. En yakın örneği de Kurtuluş Savaşı'dır. Dünya yedi düvel saldırdı. Orada 10 tane, 15 tane asker tek tarafta yani bir organizman, bir teşkilat bir şey oldu. Bu her zaman da böyledir. İşte ama şimdi burada biz yangın felaketini geçtik, kendimizden utandık. Ya biz bu kadar çaresiz miyiz? Yani yangından kaçan bir tavşan, bir sincap pozisyonu mu bir Türk milleti? Türk milleti yangında zavallıcı ölen bir kuş mudur? Türk milleti halkı var, heyecanı var, coşkusu var. Ölebilir, karşı koyamayabiliriz. Ama yan yana geliriz. Bir milli seferberlik ruhu var. Bütün bu heyecanlarımızı da ortaya koyardı. Milli dayanışmam, evet yangınlar olur, tarlalarımız gider, ormanlarımız yanar ama ortada bir milli dayanışma olurdu. Mücadele ettik deriz elimizde kürekler. Değil mi? Ormanlarda yatmışız, kalkmışız, zayiat vermişiz ama bir gücümüz olurdu. Bakın ruhumuzu, kemiğimizi, omurgamızı, Türk milletini var eden değerleri de bu yangında bunlar mahvediyorlar. Yani bir siyaset karşısında çaresiz olabiliriz. Hani ümmüğünü sıkmışsınız, işte yüzde elli bir var. Ama bir yangın karşısında niye çaresiz olalım? Niye bu kadar beceksiz olalım? Bu kadar beceksiz değiliz biz. Ve bütün dünyaya da rezil olduk. Yunan'da, Amerikalısı da, herkes de gazetelere manşet attılar. Tayyip Erdoğan Bey'in çay faslı da, çay atma faslı da bütün dünyanın manşetine geçti. Türk milletine dal geçmektir. Evet. Türk milletin onuruyla oynamaktır. Bu, bu bir delilik halidir. Ya bunun başka şeysi yoktur. E ama burada müdahale de demiyorsun, bir şey de diyemiyorsun. E şimdi burada yan ayakla bir şey diyorsun, feryat fidan. Ya diyorsun ki varımız yoğumuz gidiyor ve biz varımız yoğumuzla mücadele edelim diyor, seni suçlu yapıyor. Sen, 70, kendileri söylüyor, 150 yerde yangın, 300 yerde yangın var ve rüzgarla bu çoğalıyor. Ve gelip senin niye ağladın, niye feryat fidan içindesin, niye telaş yapıyorsun diye gelip halkı suçluyor, seni suçluyor. Çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, dağını, ormanını, köyünü, hayvanını kaybetmiş insanları, tahliye olan insanları. Hepsini suçluyorlar. Bu olacak şey değildir. Ben burada İslamcı siyasetin tam anlamıyla beyninin iflas ettiğini, iktidarın da şeyini tamamladığını gösteriyorum. Bir AKP'li vekiller de saraya müdahale edemiyor. İşte AKP'liler bunun farkında değil mi? Hepsi farkında. E niye saraya ulaşamıyorsunuz? Herhalde Tayyip Erdoğan Bey'in bir cam duvarı var orada, korumaları. Yani herkes de konuşturmuyorlar. Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi göremiyor. Biz bu velayet günlerini biliyoruz. Çocuk padişahlar vardı. Valide Sultan, annesi padişahlık yapıyordu onun yerine. Kösem Sultanlar mesela. E şimdi böyle bir yerde mi yaşıyoruz? Bunları da sormak lazım yani. Burada e, Tayyip Erdoğan Bey bu organizasyonun başı değil mi? Silahlı kuvvetlerin başı değil mi? Donanmayı oraya getirir. Ya donanmasana güç verir. Be. Oradan iki yalandan hortum atar ama takviye gemisiyle, askeriyle değil mi? Bir duruşuyla. Ya kaçarsanız burada biz varız der. Bir, bir güç verir. Bu Bütün bunlar yok. Bilinçli olarak mı yapılmadı ki abi? Ben bu yangın gerçekten millette büyük infial yarattı ve ardı ardına bir sürü soru, bir sürü tartışma var. Çarşıda, pazarda, sosyal medyada. Bunlardan sırası... Ben halkım size... gibi düşünüyorum Serkan. Halkım şöyle düşünüyor. Bu yangın nasıl, ne sebeple çıkmış olursa bilmiyoruz diyor. Ama bu yangın iktidarın işine geldi diyorlar. Hani oradaki arsaların, arazilerin boşalması ve o yüzden sessiz kaldılar diyor. Halkımız böyle düşünüyor. Ben de yangının kim çıkardı, onu çıkardı, bunu çıkardı bilmiyorum. E geçmişe bakarak bunun arkasında pek ararım, o ayrı. Ama bu yangının çıktıktan sonra iktidarın işine geldiğini, hani orada belki başka amaçlar doğrusunda, bundan öncekilerin başına gelenlerin nasıl imara açıldığını gördüğümüz için ben böyle düşünüyorum. İşine geldi ve bu kadar da büyük felakete de öne alınamaz bir yere de, önlenemez bir yere gideceğini de herhalde iktidar kesin şey yapamadı. Bir de çok şey, bakanlar falan çok zavallıydı, çok çaresizdi. Koordinasyonsuzluk vardı. Galiba bakanlar arasında da kavga var. Olaya toparlayamadılar. Her işte güçte öne çıkan İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, ne TSK'da ne jandarma bünyesinde böyle bir organize çalışmayı bize gösterdi. Bu bilinçli saray tarafından da engellendi diye tartışıyor millet. Yoksa Bakanlıkların inisiyatifiyle mi yapıldı? Yani milletin orduyla, jandarmayla, askerle kaynaşması, bir aşka dönüşmesinden halen korkuyorlar mı? Orduyu tecrit etmekte, milletten ayırmak Öyle demeyelim de <gülüyor> halkın ve devletin organizasyonu vardır. Mesela Hulusi Akar çıkar, İçişleri Bakanı çıkar, başkaları çıkar, biz buradayız der. Biz buradayız ve halkımızla birlikte, tırmıklarla, ne var elimizde, su hortumlarıyla buradayız der. O sana büyük bir güç verir, milli seferberlik gücü verir. Yenilebilirsin. Yangının önüne alamayabilirsin ama yan yana duruşun seni büyük bir millet yapar. Coşkunda, heyecanda, üzüntünde ortak kaderi bölüştüğün için. Budur. Bunu bozan bir şey var.
Seni çaresiz ve beceriksiz gösteriyorlar. Bu, biz bu kadar çaresiz değiliz. Türkiye'nin o bölgede oturan çok akıllı, çok önder insanlar var. Zaten orada tatil yapan insanlar, oraya yerleşmiş insanlar, ya yargıta yemek istedir, ya mühendis yemek istedir, çok kültürlü insanlar. Bunlar çok hızla organize olabilecek insanlar ve ülke sorumlulukları çok yüksek insanlar. Ayrıca bu Türkmen köyleri vatan sevgisi, Türkmen ve yörük köyleri vatan sevdalısı insanlar yani. Yani bu insanlara bir çaresizlik öğretiyormuşsun gibi, korku öğretiyormuşsun gibi, bak hiçbir şey yapamıyormuşsun gibi. Tam tersine yangını bir devletler ve büyük liderler böyle felaketleri bahane eder ve iyi fırsatını kullanır. Orada milletinin gücünü ortaya çıkartır. Helal olsun milletim, geldin mi orada durdun, göğsünü siper ettin, karşıladın der, değil mi? Bir şey yapar yani. Çok enteresan ya. Dışişleri Bakanı'nı görüyoruz yangınlarda. Açıkta mı oradan oraya gidiyor bilmem ne. Dışişleri Bakanı diyor. O da abi, işte çok güzel. Dışişleri Bakanı yok. Milli Savunma Bakanı yok. Dışişleri Bakanı ya Bunlar nasıl bir organizasyon? Yani bir nevi o da ben bunu rahatla söylerim. Benim adım Nihat Genç. Bir nevi hani sistem, devlet, İslamcı iktidar ya da Tayyip'in organize et, Tayyip'in başında olduğu bu sistem sanki içeriden birileri iflas ettim de sıra bize gelsin gibi bir sessiz darbe demeyeyim ama yani bir, bir sessiz bekleyişine de çok hakim oldu. Gördük yani bu. Bu sessiz bekleyişi gördük. Tamam. Doğru. Tamam abi diyelim ki böyle bir böyle de söylence var. Böyle de bir tedirginlik var. İçeriden işte Tayyip'i kuşattılar, ettiler, bak çay bile attırdılar falan. Diyelim ben sana dedim ki ya Nihat abi buraya gidip sen şöyle bir konuşma yap. Üstüne otobüsün üstüne çık da çay at. Ya sende bir gram akıl yok mu? Sende bir gram bir izan yok mu? Bunun ne olduğunu bu bana fert olarak bir Türk milletin ferdi olarak küfür ve irin gibi geldi. Oradan atılan çay değil de irin leş. Ecevit zamanında hatırlarsın abi. Her gün manşet atıyorlardı. Sağlık raporu falan altına yapıyor bilmem ne. Ya kafamıza yaptılar. Kafamıza ettiler bana. şimdi. Bizim sağlık raporu isteme hakkımız doğmadı mı abi? Bu yandaş medyanın ne kadar yük saraya bağlı olunca, insanlar konuşamayınca, yandaki insanlar bile doğruyu söyleyemeyince. Yani meclisin me- meclis çoklu tartışma ortamı. Her grup, her temsilci, her fikir orada kendini milli irade adına gülüyor ve konuşuyor. Ama saray böyle değil. Saray yakın dost, eş dost, akraba. Ve kimse onu üzmemek için ya da başka sebeplerden gözüne girmek için hiç kimse ona gerçeği ve doğruyu söylemiyor. Meclisle saray arasındaki fark budur. Şimdi burada böyle Tayyip Erdoğan Bey bana gelse şey gitti, uçurumlara şey attılar. Bu senin dediğin çay atma hadisesini bin yıl sonra biz nasıl 500 yıl sonra, 400 yıl sonra biz Deli İbrahim evet. gitti balıklara altın attı diyor konuşuyorsak Bin yıl sonra da millet diyecek ya böyle bir iktidar vardı geldi ve yangın üfe, ca, ca, geldi ve halkın üstünden aşağı çay attı. Bak burada çay dağıtma da farklıdır, atma da farklıdır. Çay mesela oraya koyarsın, kürsünün yanına koyarsın. Bilmiyorum hani açık büfe gibi şey yapar, elde şey. altından insanlar gelir. Cenazelerde ya, menazeler he, Cenazelerde helva dağıtmak alır oradan insanlar ya da ikram gibi şey. Ama gelip böyle de fırlat bu atmak yani bu akıl alır. Ben benim onuruma dokundu, benim ağrıma gitti. Ben bunu kabullenmiyorum. Ve bunu iade ediyorum. Evet. Ve şimdi mesela benim yakalanmayacağımı, tutuklanmayacağımı bilsem ben de Tayyip Erdoğan'ın konvoyunu gördüğümde hani kimseyle kışkırtmak, teşvik etmek istemiyorum ama içimden böyle geçiyor. Ya bu hak şimdi o Bolu Belediyesi yaptı ya meclis üyelerini evet. çay attı falan. E şimdi bu benim içimde kaldı. Birileri de yani bunlara iade etmeli bunu. Bunun hesabı da Türk milleti sandıkta versin artık ya da başka bir yerde versin. Türk milletinin geldiği de bir yer var. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Türk milleti ya bunlar gidiyor da ya çok orta kararsız dediğimiz bir kesim vardı. Bunlar gidecek de yerine kim gelecek dediği zaman bir kararsız kitle var. Ya bunlar oy vermek istemiyor ama muhalefeti de veremiyor. Şimdi şöyle döndü iş. Artık bunlar gitsin de bunlardan daha kötü kimse olamaz. Evet. Artık şeytan olsa şeytana veririm diyor. Daha Çünkü fazla kimse zarar veremez. Daha fazla hiç kimse zarar veremez. Evet. Bunun bunlardan daha büyük kimse veremez. Ben bunu küçük bir hikayeyle anlatmıştım. Bir tane çocukluğumuzda bir profesör dediğimiz bir arkadaşımız vardı. 13-14 yaşındaydı o yıllarda. Bir fareye deneyler yapıyordu. Fare de Bokludere Mahallesi'nin en büyük faresi. Adı Gozilla'ydı. Onun hikayesini anlattım. Gozilla'yı bir gün tarım ilacı veriyor. Bir gün iğne sokuyor. Bir gün Tozilla'yı bağlıyor. Cenderenin içinde ameliyat ediyor. Fare illallah demiş. Bir gün geldi bana dedi ki gel dedi Gozilla'ya gene deney yapacağım dedi. Terasa çıkardı. Terası da dört katlı bir yer. Biz de gittik. Ad, ad, lakabı da profesördü. Abi fare öyle bir illallah demiş ki bundan. Geldi şey terasın kenarına geldi. Aşağı baktı dört kat aşağı. Fare ya. Sonra buna baktı. Yani bu zalim. 
şitlerin şeysi gibi. Sonra bir daha aşağı baktı. Bu ona yaklaştı derken fare. Ben ilk defa fare intiharı görüyorum. Godzilla dediğimiz. İri fare kendini dört kattan aşağı attı. Şöyle düşünmüş olabilir dedim fare. Lan ben bunun zalimliklerini gördüm. Nasıl işkence yaptığını gördüm. Bundan kurtuluşum yok. Şuradan aşağı atayım kendimi. Belki kurtulurum. Belki sakat kalırım gibi. Şimdi halkımız da buraya geldi. Yani uçurumu bile daha güzel görüyor. Şeytanı bile daha... Çünkü çok acısını çekti. Tarihiyle, kültürüyle, kurumlarıyla, devlet organizasyonunun bittiğini ve kendisiyle de bu bitmesine rağmen dal geçildiğini. Narkobaranlar ortada dolaşıyor, narkobaranlarla ilişkiler konuşuluyor, dava açan yok. Tarikatlar her yerde ele geçirmiş, ses yok. Hakimlerden ses yok. Bu kadar büyük İslamcı şeyler büyümüş, diyanet kılıcı çekiyor, şeyde Ayasofya'da millete şey yapıyor, bağırıyor, hakaret ediyor, bilmem ne yapıyor. Şeyde... Bağırmada varsınız, dal geçmede varsınız, Türk tarihi ilave hamasette, etmekte var, hamasette. hamasette varsınız, yok İslam medeniyet kültür demekte varsınız ama millet ölürken yoksunuz. Cenazede yoksunuz, yangında yoksunuz, felakette yoksunuz. Organizasyon ve akıl olarak yok, mantık olarak yok. İslam medeniyeti, İslam medeniyeti, bunu sabaha kadar ben de söyleyeyim, İslam medeniyeti, İslam medeniyeti. E hortumun yok, bu İslam medeniyetinin su kovası yok mu? Bu İslam medeniyetinin hortumu yok mu, itfaiyesi yok mu, teşkilatı yok mu? Sadece İslam medeniyeti diyerek sadece yani acılarda yoksun. Şu bu şeyde Ergonikon'da da bunu gördük. Fetih'e teslim ederken de bunu gördük. Bir İslam medeniyeti, İslam kültürü biz Müslümanız diyorsun. Ya e, adalette yoksun. Adliyede yoksun. Hakimlerde yoksun. Sayıştay'da yoksun. Tanıştay'da yoksun. Ülkenin devlet organizasyonları yoksun. Bölüşünde yoksun. Kardeşlikte yoksun ama İslam medeniyeti. Şimdi burada çok net ortaya çıktı. Lan Ege bölgesi cehennem olmuş. Ormanda yoksun, itfaiyede yoksun, bakan olarak yoksun, organizasyonda yoksun ama hala bir şey demeye çalışıyor. İslam medeniyeti ise, sen hikaye bunlar, bunlar laf. Eylemdir asıl olan. Senin bir şeyin varsa adalet duygunu ben eylemle görüyorum. Gel bakayım, FETÖ ülke işgal ederken gördük adalet duygunu. Şimdi ya da FETÖ borsalarıyla da görüyoruz, narko baronlarıyla da görüyoruz adalet duygunu. Ama şimdi gene sahada yoksunuz. Yani bu lafla, bu peynir gemisi lafla bir ülke yönetemeyeceği ortaya çıktı. Çok net. Ne kadar acık bu manzara. Şimdi şu lafı, şunun altından, hani dünyada Hitler'den, Stalin'den ya da büyük abartılı şeylerden konuşulurken bir takım örnekler verirler. Şimdi şu 100 yıl, 200 yıl konuşulacak. Sarayın kapısında 11 tane uçak ve oraya gönderecek, havadan su sıkacak. Bir tane helikopter, uçak yok. Adam Kızılay'dan Bahçeli iki helikopter, 100 araç da gidiyor abi. Tabii Tayyip Erdoğan, biz emekli oturan, Bahçeli'de oturan insan olarak her akşam Tayyip giderken helikopterleri evet. takip ediyor. Yani her yere buluyorsun. 80 tane transport var, minibüsü var, peşinden gidiyor. Uçaklar, te- helikopterler tepeden gidiyor ama yangına yok, köye yok, hayvana yok. Ve bir de çok acıklı bir şey yani zeytin ağaçlarımız, ormanlarımız cennet ya. Bir cennetin cehenneme dönüşünü seyrettik. Parasını vereceğiz diyor. Bir de şey hani hayvanlar bilmem bir sürü kayıplar falan var ya. Teselli şurada buluyor ya da şunu söylediği zaman rahatlıyor. Aynı senin söylediğin gibi köyü yanmış adamın hüznü değil. Benim diyor para var. Köyünüz ne kadar yandı? Kaç tane eviniz? Kaç öküzünüz? Kaç mandanız? Kaç kuzunuz? Bunun parasını vereceğiz. Rahat olun diyor falan. Neyin gittiğini bile fark etmiyor Tabii aslında canım. abi. Neyin yandığını bile fark etmiyor. Tabii hatıralar gidiyor insanların. O e, hayvanlarla çocuk ya, ilişkisi. Ruhun aile, gitmiş. Aile ilişkisine giriyor hayvanları. O hayvan bildiğin gibi makine şey değil yani. Bir o, makine robot değil yani. Onlarla aile ilişkisi var. Bunlar orada hatıraları gitmiş, Amen fotoğraflar gitmiş, gitmiş çocuğun oynadığı, gitmiş, çocuğunun oynadığı gitmiş. salıncak gitmiş, Vicdans. çocukluğunda gezdiğin tarla gitmiş ve atadan dededen gelen bin yıldır hikayesini duyduğun dedelerinin anlattığı zeytin ağaçları gidiyor, tarlaların gidiyor, oynadığın yerler gidiyor. Bunun hiçbirini anlamayacak, tahayyül edemiyorlar. Böyle bir duygu ortamları yok. Öfke yok, dikkat et. Duygu yok, üzüntü yok, sevinç yok, coşku yok. E biz burada bir zalim bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu otomatik bir şey. Otomatik bir testere gibi milletin duygularını, birliğini, kardeşliğini bölen bir şey yani. Siz gene iktidar olun bir şey dediğimiz yok. Ama Türk milleti bu kadar aciz değildir. Evet ya. Bu kadar organizasyon bozukluğu olur mu? Oryante bozukluğu sağa bilmiyorsunuz, sola bilmiyorsunuz, geri bilmiyorsunuz, ileri bilmiyorsunuz. Sıradan bir sivil kurumunun başındaki insanı bile oraya koysak, üç tane uçak şuradan bulduk, donanmayı çağırır, tomayı çağırır, insanları çağırır, hiçbir şey yapmadın, tırmıklarla geride bekleyin, tahliye yolunu açın der. Denizden kaçtık, olmadı, şuradan kaçarız der. Bir şey yapar yani. Bunlar bunlar kurban derilerini toplamışlar, davul yapmışlar, biri çalmış, biri oynamış evet. abi. Şimdi örgütlerin peki siyasi parti... Şimdi orayı iyi derinin... anlatalım. Bu orayı, genç arkadaşlar orayı iyi öğrensin. 50 yıl kurban, savaş, kurban derili savaşları verildi ve İslamcı dernekler büyütüldü. 
Oysa kurban derilerini Türk Hava Kurumu alsaydı ki aldı, aldığı kadar da bir şey oldu zaten. Ama hep verilseydi Türk Hava Kurumu'nun bugün elinde yüzlerce uçak olacaktı. Ya da şimdi siz devletsiniz, Türk Hava, Kur- Türk Hava Kurumu'nu güçlendirin. Değil mi? Ya da Türk Hava Kurumu benzeri sen kur. İlla da Türk Hava Kurumu olması gerekmiyor. Sen kur. Hayır. Sen gene işte ihalelerin, teşviklerin, bakanlıkların hepsi dergahlara çalışsın, cemaatlere ve tarikatlara çalışsın. Ama işin teknolojik tarafına, itfaiye tarafına, uçak tarafına bize ilaç lazım. E aşıda da bu oldu. Aşı bulamadık. Bir yıldır aşı satın alamadılar. Aynı şey. Aşı yok. Menzil tarikatına var, ihanete var, Hacı Hoca'ya var, İsmail Ağa'ya var. Bunlara ihaleler var. Bunların hepsi holdik oldu, vakıf oldu. Ama aşıya yok, suya yok. Bir damla su yok. Ya bir damla su yok. Bu olacak şey mi? Bunlar ne oldular? Türk Hava Kurumu beğenmeyebilirsin. E kendin yap. Teknolojiyle ilgili ya yarın bugün bir şey olur. Yangın olur, felaket olur, deprem olur değil mi? Bu teknolojik yani artık büyük savunmalar, büyük teknolojilerle oluyor. E şimdi burada neyi anlıyoruz biz? Bu beyin iflas etmiştir. Bu çok nettir. İslamcı siyaset beyni iflas etmiştir. Saray iflas etmiştir. Böyle bir de acil durumlarda ilk yapacağın iş nedir? Yani devletler büyük saldırılara büyük önüne alamaz, felaket çıkıyor zaman birden meclis toplanır. Ha. Deli İbrahim döneminde yaşamıyoruz abi. Kösem Sultan döneminde yaşamıyoruz. Birden meclis toplanır. Meclis oraya çıkar, olağanüstü bir hal alır, tartışma alır, yetkiler verir de, değil mi? Masalar kurulur. Kriz masaları kurulur, devlet olaya müdahale olur. Biz e, yangın 10 gündür sürüyor. Tabii ki bu yangın Yunan'da da var. Kaliforniya'da oldu, orada da oldu. Ama bir masa kurulur, bir koordinat olur, millete bir güven verilir. Tahliye yolunun şurasıdır, yalnızdayız der. Yani millette dalga geçer gibi başından şey yaparak. Aynen buradan şunu soracağım abi. Tamam, biz mevcut iktidara bu sert eleştirileri yapmakta yüzde yüz haklıyız. Muhalefet. Peki muhalefet bu organizasyonların neresinde oldu abi? Şimdi AKP'nin, ilk önce AKP'nin gençlik kollarından başla. Bu mu vatanseverlik Audi'lerde, Porsche'larda kokain içerken geçtiklerini görüyoruz abi. Pudra şekerlerini yerlerken bilmem ne yaparken gençlikleri var. Lan hiçbirinizin 100 kişilik, 200 kişilik gençlik örgütünüz yok. MHP'nin ülkücü kadrosu, İşçi Partisi'nin gençlik kadrosu diyelim. İyi Parti'nin gençliği, CHP'nin. Ya CHP'liler 100 tane genci örgütleyip de. İki köy niye kurtaramadık? İki tane işte ev ni- Ya şöyle bir kriz çıkmış. İnfal. Herkes yani Şimdi burada abi. dediğin çok doğru ama e, çok da şöyle ayrıntılar var. Diyelim orada falan partilerin alt teşkilatları yavaş yavaş müdahil olduğu halka yardım, su bilmem ne falan gibi ama e, burada e, merkezde yer alan bakanlık organizasyonu yapanlar bunları ittiler, kenara ittiler. Yani görev de vermediler. Saha dışına attılar. Hatta sahaya gir girmeyi onlara şov yapmakla suçladılar. Ya yani çok az gönüllü ve müdahil olmak isteyen iri ufaklı partiler falan çıktı ama onlar da engellendi. Devreye de sokulmadı. Aslında heyecan verilse, teşvik edilseydi onlar da büyük devreye girebilirdi. Ancak şunu söyleyebiliriz. Ya gerçekten hepinizin altında öyle arabalar var. Hepiniz üç tane Mercedes'leri gezip putla şekilleri çekiyorsunuz. Lan bir görelim sizi şuralarda. Değil mi? Bir, hani göğsünüzü bir siper ettiğinizi bir görelim yani. Bir heyecan verdiğinizi bir görelim. Elinizde de bir kazmayla tırmık da görelim ya. Bu nedir ya? Tabii. Böyle bir gençlik, böyle bir şey. Hayır, Sorumsuz, bak, uzaktan herkes... sen. Sadece şuna ha. bakıyorlar. Kim devleti şikayet etti, kim e, hükümeti şikayet etti, tweet'te onu bekliyorlar, onu linç edecekler. Evet. Başka yaptıkları yok. Cehennemle ve yalan şehir ve kasabalarla da ilgilenmiyorlar. Birisi bir şey desin de onu tutuklayalım. Herkes onun nöbetine yatmış. E sen de, ya şimdi... İnsanlar annesi ölmüş abi ağlamayacak mı? Bir tweet atmayacak mı ya? Gözünü seveyim ya. Ağıt yakmayacak mı? Burada ben mesela bir gün hiç unutmuyorum. Annem, büyük annemi mezarında ağlıyor. Ben de bir genç olarak. Ya anne ağlama dedim. Sen ağlayınca ben de ağlıyorum. Lan git dedi. Beyefendi oğlumuz dedi ağl- şey dedi üzülecek diye dedi. Anamızın mezarında mı ağlamayalım? Ya tabii ya. insanların annesine ağlayacak. Ölümüne ağlayacak. Yangına ağlayacak. Dizimizi vereceğiz. Saçımızı yolacağız. Ya yani telaş, figan... Bunlar olacak. E şimdi sen bunları bile suçlu. Yani halk ağladıkça bunu kriminalize ediyorsun. Niye ağlıyorsunuz? Niye feryat figan? Niye saçınızı başınızı e Çaresizlik içinde ağlıyoruz. Ne yapalım? E, ama bütün bu şeyi, felaket anını başarılı lider, başarılı bir devlet heyecana, kardeşliğe, milli seferberliğe pek tabi dönüştürebilirdi. Hem ağlardık hem orada tırmıklarla bir şey yapmaya çalıştık. Ya da bir yalandan görevler vererek şu yolları tutun, şu yolları açın gibi. Değil mi? İnsanlar görevlendirerek, sorumluluk sahibi vererek insanlara bir şey olabilirdi. Bunu da yapmadılar. 
Ve Türk milletine bir çaresizlik öğretiyorlar. Ya fare fare gibi çaresizlik yap, öğretiyorlar ya. Siz elinizden hiçbir şey gelmez. Siz bir şey yapamazsınız. Devlet tamam çağırdı. Siz ak- akıl edemediniz. Şey akıl mı ediyorsunuz? Gelecek işte. Üç tane vardı da hangardaydı da yok. Tamiri yoktu da yok. Parası oydu da. Böyle yalan yanlış. Gerçekte olmayan böyle bir sürü abuk sabuk bilgiyi de ortaya atıyorlar. Ve verdikleri bilgiler de kendileri bir, bir saat sonra savunamıyorlar. Büyük geçmiş olsun. Milletimize büyük geçmiş olsun. İnşallah bu yangınlar oradaki stratejik öneme haiz yörük köylüleri topraklarını hani kahredip terk etmezler. Çünkü aklımdan her şey de geçiyor. Yani bu eşya et diyorum bu yangınlarda bir maksat varsa oradaki nüfusu da değiştirmek, demografik yapıyı da değiştirmek isteyebilirler falan diyorum. Çünkü tarihin türlü, en çok türlü senaryolar aklına Her şey aklına yani. gelir. Bu başı bozukluk, bu tabii. yokluk insanı paranoyak da yapıyor tabii, yani. Tabii abi. her şeyi düşünürsün. Düşünmem de normal. Ben bir de paranoyak olmak zorundayım. Benim vatanım var. Ben endişe duymak zorundayım. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri de düşünürmem. Belki de demokratik yapıyı değiştirmek istiyorlar derim yani. Bu öyle olacağı için değil. Onu da tahmin ederim. Her şeyi de tahmin ederim. Ben elli şıkkı koyayım da. Tabii, tabii. tabii. Peki abi şunu da gördük. Ya da ben böyle hissettim. Bu kadar çaresizliğin, darmadağınıklığın içinde insana umut olan tamam bu millete bir şey <gülüyor> olmaz kardeşim, ayağa kalkar dediğimiz ne cengaverlikler, ne fedakarlıkları da görürüz. 70 yaşındaki kadıncağız alıyor sırtına ekmeğini, son ekmeğini götürüyor. Öbürü itfaiyeci. Ben diyor işte helikopter gelmeden... Tabii, tabii, tabii, tabii. Tabii bunları görüyoruz. Halkımızın ne kadar bir cesur, kahraman, direniş, ülke seviye bunları görüyoruz. Gözyaşlarında çok haklısın. Yani orada mesela adamın evi yanmış. Adamın evi yanmış. Gördüm ya adamın evi ve hayvanları evi yaşlarında. Karpuzu getiriyor. Ve yok hayır diyor ki adam, ya devletimin huzuru yoksa benim yoktur diyor. Bu ben, adamlarla kurtuluruz. Bunlardan binde bir varsa yetiyor bize. Türk'ün o geleneği <gülüyor> durmuş ya. Onu görüyoruz ya. Yani. Tamam bir de diyor. bu heyecanı yani medyada göremiyorsun. A haberinde göremiyorsun. Sabahta göremiyorsun. Yeni Şabak'ta göremiyorsun. Ya Rus'u bundan ya vatansız siz, ya. Siz Cumhuriyet'e ve Atatürk'e küfrederken öfke doluydunuz. Diyarbakırlarda açılım yaparken evet. öfke doluydunuz. Nerede o öfkeniz? Öfkeniz Sayın Engin Ardı, Sayın Nagihanlar ya da nicesi hepsi. Ve böyle anlarda bir şey coşkunuzu, heyecanınızı ortaya koyun. Halkınıza güç verin, cesaret verin. Çünkü suyun başında siz varsınız büyük medyada. Televizyonda konuşuyorsunuz. Bir heyecan verin değil mi? Hareket verin. Bir işi üstlenin yani. Yok e, ya cehennem sanki Türkiye'de yanmıyor, Türkiye yanmıyor. Sanki felaket burada olmuyor. Hiç buralı değiller. Burada yoklar. Ya hiçbir yazı yazmaz mı? En yanardıç yangın felaketi ile ilgili tek yazı yazmadı. Söke maden faciasında da tek yazı yazmadı. Depremde de yazmadı. Yani millet büyük yangınlar, felaketlerden geçiyor. Bunlar oralı değiller. Hiçbir zaman değiller. Ya sen ne misin? Kurban derelerinden kazandıkları İslamcılar paralar işte bunlara veriyorlar. Atatürk'e küfredin. Cumhuriyet'e küfredin başka şeyde karışmayın diyor. Bunlar da burada tutmuşlar. Duygusuz insanlar, ruhsuz, kalpsiz, yüreksiz, ülke sevgisi yok. Yani oradan birisi bir kırışık laf edecek de yalan yanlış hani burada heyecanlandık bir takım laflar ediyoruz. Dilimiz sürtsün bir yanlış laf etsin de bunlara çullanalım diyor orada bekliyorlar. Terbiyesiz adamlar. Savunmalarına bak abi. Biz diyoruz ki mesela şurada hırsız var Amerika'da 5 tane var diyor. Burada namussuz var işte Avusturya'da 20 tane var. Ya bana örnek model koyduğun işler akıl için mi? Benim burada ülke yanmış etmiş diyor. Amerika'da diyor şu kadar yangın çıktı Avusturya'da bu kadar yangın. Ya birinizde bir namuslu olun. Deyin ki burada bir organizasyonsuzluk var. Metiner şey yazdı hayret ettim. Ya bu çay dağıtma işi nedir kardeşim? Buna da biriniz dur deyin. Bir daha böyle şeyler görmeyelim. Et. Yani aralarında mecbur yani, sıkışmalarla bir iki cümle falan çıkıyor. İnsan böyle ölüm anında, büyük felaketler anında bahane arayamaz. Mazeret gösteremez. Gösterse de onları önemli hale getiremez. Bunlar her şeyi mazeretle çözmeye çalışıyorlar. İnanılmaz. Aklı her şey bahaneyle, yani. akıl almaz. Cehennemin ortasında hiç bize mazeret sunuyor. Yok ayakkabın bağı yoktu diyor. Yok bilmem neyi yoktu diyor. Yok civata yoktu Aynen. gibi. Bunlar olacak şey değil. Bunlar Türk milletin aklıyla, zekasıyla... Oraya oturmuş o çocuğa şunu söylemek istiyorum. Seni seyreden orada insanlar içerisinde 3 milyon mühendis var. Bilgisayar mühendisi, maden mühendisi, veteriner, doktor var. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Sincap zekalı adam, bir takım şeyler. Tam tersine heyecan verin. İnsanları organize edin, güven verin. İnsanlar devlete güvenmiyorsa orada büyük bir kopukluk yaşar. İlk kargaşalar oradan başlar. İtimat. Güven, kendine güveni inşa edeceksin. Evet, burada büyük bir yangın çıktı. Bunu baş edemiyoruz ama mücadele ediyoruz. E, Kurtuluş Savaşı da öyleydi. Bütün mücadeleler böyledir. Dünyanın her tarafında da bunlar çıkar. Avusturya'da da yangınlara müdahale edemediler tepe, tepelerde. 
Ama bütün ülke harekete geçti. Bütün teknolojisiyle ve gücüyle ve sermayesi ve parasıyla. E bu sadece bir örnek değil. Ay iki yıl dünyada en geç aşıyı Türkiye aldı. Bir yıl aşılarına para bulup veremediler. Veremediler abi. Her gün bize bütün medyası bize Ayasofya Camii'den Diyanet Başkanı Kılıcı buraya koymuş nutuk çekti. Mine etek giymeyin, yok ilk işki, yok bilmem ne diye yolda geçen insanlara laf atan yobazlık hikayeleri. Bir yıl boyunca e aşıya para bulamadın. Aşıya para bulamadın. Gerçek bu. Narko baranlar 5 tonluk gemiler sefiyatlar yapıyor. Bir başbakanın 28 milyar dolar gibi parası olduğu söyleniyor. Ama aşıya para bulamıyorsun. E bu gerçek. Şimdi de itfaiye para bulamıyorsun. Ya bu gerçek. Siz bu paraları nereye götürüyorsunuz? İddiamız budur ki bu paraları menzilin ihalesi yiyor. İskender Paşa'yı, İsmail Ağa'yı, sizin dergahlar yiyor. Bu dinci minci garip yerler yiyor. Ya kardeşim <gülüyor> bu ülkenin parası herkesedir. Gelin bölüşün. Hani bize maaş bunu vermiyorsunuz. Bari yangında bir şey yapın. Su dökün bari. Bir bardak su. Bir tane helikopter bari. Bu da yok. Bir de e, Türk milletin hani yok diyemezsin. Şimdi görüyüşte kur, herkes kurban derisi hesabı yapsın. Kurban derilerini tek bir kuruma getirelim. A kurumuna getirelim. Ali kurumuna getirelim. E bu zaten her yıl kurban derisi bir yere gitti takdirde on uçak zaten alıyorsun. Kurbanları tek bir kuruma getirelim. Kurbanları bak Kızılay ileride karışacak bizim miktarımıza. Biz ondan neler döndürü biliyoruz. Milti milyon dolarlar var orada. Ve kurban derileri de bir yere gelsin, kurbanlar da bir yere gelsin, bir yerde toplansın. Türkiye uçak fabrikası kurar. Türkiye imkansız bir ülke değil, yok bir ülke değil, çaresiz bir ülke değil. Türkiye'nin otu böceği her yeri para. 400 milyon kirazdan var, 400 milyon kaysıdan var, fındığından var, çayından var, tütününden var, zeytininden var, 70-80'i işte turizmden var, 60-70'i. Her tarafından para kaynıyor. Sadece bu büyük serfet ve zenginlikler sarayın keyfine. 10 uçak oluyor, oraya su olmuyor. Bir şişe su olmuyor. Bizim iddiamız da bu. Bir ülke kardeş, Müslümanlık dediğin kardeşlik değil mi? Dindarlık dediğin kardeşlik değil mi? Burada ne var? Ekmeğimizi bölüşeceğiz. İnsanlar nasıl kardeş olur? Ben seni çok seviyorum. E sen atsın yüzüne bakmıyorum. Evin yanı yüzüne bakıyorum. Ben seni... Öyle değil. Ekmeğini bölüşeceksin. Senin cenazen de yanında olacağım. Mezarında olacağım. Ailende olacağım. Senin aç gününde yanında olacağım. Zor günde yanında olacağım. Kardeş böyle olacaksın. Devlet halkın zor gününde yanında değil. Depremde yanında değil. Aşı pandemide yanında değil. Pandemide yanında değil. Aşıyı getiremedin işte abi. Bir yıl herif bize maval okudu da yalan yalan her akşam çıktı şey yaptı. Meğer aşıya para bulamıyorlarmış. Ve bir bakıyorsun ki milletin yanında yoklar. Bu paralar başka bir yere gidiyor. Türkiye'nin servetleri. Ne yaptık? Ne dedik burada? Burayı tamamlayalım. Lafa girdiği için tamamlayamadım. Kurban derileriyle Türkiye'nin servetleri ne oldu? Yer değiştirdi. Çünkü kurban derileriyle güçlenen bu İslamcı tarikatlar siyaset yaptı. Ve sonra iktidara geldiler. Sonra holdiklere çöktüler. Sonra televizyonlara çöktüler. Aşırı şekilde büyüdüler. Ama bunun en zor basamağı birinci basamaktı. Can suyu. O da kurban derilerine sahip olmaktı. Yani bu dini sadaka fitne buraları ele geçirmekti. Yasa dışı olarak hükümetler bunları destekledi sağ iktidarlar. Türk Hava Kurumu diyordu ki ya bunlar kurban derilerini topluyor. Hiç Türk Hava Dıngılı'nda kimse olmadı. Aynı şekilde özel iktidara geldiğinde ki bunların iktidara gelişiyle özel iktidara gelişi aynıdır. Bu cemaatlerin Türk Devleti'nde şey yapması. Özal'la geldiğinde de Türkiye'nin çok büyük kooperatifleri vardı. Güçlüydü bu kooperatifler. Mesela bize Kıbrıs'tan dolayı amborga koydular. Tarış yağ getirdi ya, buldu getirdi yani. Gözümüzle gördük bunları biz. Tarış önünde kuyruk oluyorduk. Çukurova önünde kuyruk oluyorduk. Bunları gördük biz. Bak Çukurova çok büyüktü. Tarış çok büyüktü. Marmara Bölük çok büyüktü. Fisko Bölük çok büyüktü. Bunlar çok büyüktü. Böyle çok büyük. Türkiye'nin bugün ilk 20'sine 30'una girecek kadar büyük şirketlerdi bunlar. Sonra Özal geldi, Dünya Bankası emretti, kooperatifleri küçük. Bunlar elinden arsalar aldı, imkanlar aldı, bunlara teşvik vermedi. Şirketleri büyüttü. Şirketler. Ne oldu şirketler? Özel şirketler. Bir kişiye ait şirketler. Kooperatifler ya değil, bir kişiye ait şirketler büyüdü ve siyaseti onlar üzerinden yaptı. O şirket geldi, Habertürk'ü kurdu. O şirket geldi, CNN'i kurdu. Ve hem şey, siyaseti manipüle ettiler hem de Türkiye'nin servetlerine geçirdiler. Ve kooperatifleri def edip, Şirketleri yerine geçmek, Dünya Bankası emriydi, bunun köpeği oldular. Ve palazlanan İslamcı siyaset iktidara gelince de bu şirketlerin hepsine ilk 500'deki diyelim, ilk 20'deki şirketleri ele geçirdi. Ne oldu? Para ve servetler sınıf ve yer değiştirdi. Kooperatif nedir? Çok insan. Çukurova'da bir kooperatifin 50 bin üyesi varsa, e karı 50 bin kişi yiyor. Şimdi iki şirketim var, üç kişi yiyor karı. Evet. Bunlar da bir menzil yiyor. Bir İsmail Ağa yiyor, bir Diyanet yiyor, 10 tane, 15 tane adam yiyor. 15, Cengiz Holding gibi 15 tane de müteahhit yiyor, 30 kişi yiyor, 100 milyon aç. Oysa servetleri bölüştüreceksin. 10 lira sana, 3 lira ona, 5 lira ona, 2 lira ona. Yani ama 
Bir tarafa bir milyar dolar, bir tarafa sıfır. E şimdi o bakıyorsun, bunların hepsi o ayda içinde oturuyor. Hepsi Mercedes içinde, hepsi büyük arabalar içerisinde. Sana sıfır, bakur, iki bin lira para. Bu olacak şey değildir. Bu kadar eşitsizlik, adaletsizlik. Yani ağzımıza İslamcı diyoruz, İslam demiyoruz. İslam dersen de şey yaparım, yanlış söylemiş olurum. Ama alıştırdılar bizi buna. E şimdi İslam, nerede adaletsizlik? İslamcı diyoruz. Nerede eşitsizlik? İslamcı diyoruz. Ahlaksızlık, işte hırsızlık, narko, eroin, İslamcı diyoruz. Ya bu söyleseler bana, bundan 25 yıl önce bana söyleselerdi ben buna inanmazdım. Bütün pisliklerin altından İslamcı siyaset çıkıyor. Şimdi başka bir şey. Neye benziyor buradan? Milyonlarca yörük köylüsü oradan köylerinden kaçarken neye benzettin? Hani... Kavimler göçü gibi yani. Suriye'ye benzetmedim ben Suriye'ye benzettim. Suriye'de de insanlar İmha Savaşı'ndan kaçarken öyle kaçtılar. Bakın bunların el attığı yeri. Orada da Müslümanı Müslümana kırdıklar. Orada da başka şekilde. O zaman da duygusuzlardı. Güya zalime sat diyorlardı. Ya 5 milyon, 4 milyon insan kaçıyor. Yerini yurdunu toprağını bırakarak. Bunlarda duygu yok, üzüntü yok, panik yok. Ya ne olmuş geliyor. Ya gelsin de kardeşim yani burada bir... İnsanlık trajisi var. Buna bir duygu belirt. Şimdi gene aynı şekilde Suriye benzeri insanlar kaçıyor. Neredeyse aynı benzer gibi. Başka şart sebeplerden. Yine duygusuzlar. Ya yani yine gittikleri her yerde bunu yapıyorlar. İşte Suriye'de yaptınız. İşte Afganistan'da yaptınız. İşte Ege'de yaptınız. İşte aşıda pandemide yaptınız. Yani bu, bu ülkenin bu ülke bu kadar şeyi beceriksizliği ya yani ihanet, vatan haini, cakçuk gibi lefleri etip hukuki pozisyonları düşmek istemiyorum. Bu kadar beceriksizliği, bu kadar aksızlığı, bu kadar şizofreni, bu kadar paranoyayı hak etmiyor bu ülke. Bu ülkenin e, sıfır noktasında büyük bir gücü vardır. Sıfır noktasında. Ya, toprağın gücü vardır, insanın gücü vardır, ağacın gücü vardır, yazarların gücü vardır. Hepsinin elini kolunu bağladılar ve çaresizlikle, tehditle, sobayla, zalimlikle, söz konuşma, söz konuşma. Ona tekme, buna dayak, buna soruşturma. Ülkenin insanların iliklerine kadar titretip ellerinde şey çözüyorlar. Kendileri gibi ülkeyi de bitkisel hayata çeviriyorlar. İşgale hazır. Müdahale edilebilir. Kimse laf edemiyor. Ve o adamları da yalnız bırakıyor. Buradan Bolu Belediye Başkanı'na selam ve sevgilerimi gönderiyorum hakikaten. Önemli bir duyarlılık. Orada yanlış bir şey var. Şu dil ya da bu dille bir duyarlılığı Şimdi öne Orada yanlış bir şey, bir şey var. Bir duyarlılık olarak takdir edilebilir. Ama orada anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yani senden vergi şey elektriği 3 lira, benden 5 lira devlet alamaz. Eşitlik ilkesine Abi aykırıdır. Milletin o ayrı. dilinde çok ha. daha ağır cümleler, çok daha ağır durumlar ha, var. Orada o, bir, orada bir şey söylemeye çalışıyor. Çekiyor. Onu daha düzgün söyleyebilirdi, onu söyleyeyim. Ee, bir duyarlı dile getirme açısından evet. doğru. Ama eşitlik ilkesine aykırı. Onu noktayı koyalım. Ben... E... Şunu söylemeye çalıştım ben. Çıktı belediye başkanı bir şey söyledi etti ya. Bir baktım CHP'nin içerisinde ne kadar büyük demokratlar, ne kadar büyük şeyler varmış. Vay efendim şöyledir, böyledir, bilmem nedir. Adamın özü ya da ortaya koyduğu ha, model o ve tavra sahip, olan, tabii. Ya durduğu bütün cephe milli cephe. Durduğu bütün yer cumhuriyet adam. Abi, şöyle yapıyorlar ya. Böyle modellere de bir yerde konuşurken bir cümle Cumhuriyetçi çıktı bir ya. Adam. Tabii, tabii. Haydi yüz kişi Kaftancıoğlu tayfaları, Bekaroğlu tayfaları, Türk, Türk. İmamoğlu tayfaları. Ya bu adam nasıl işte buradan çıktı bilmem ne falan filan. Şimdi bu doğru değil tabii. Orada bunu şunu söylemek lazım. İşte bu Konya'daki olayda da bunu gördük. Orada bir husumetten kaynaklı çok facia bir şey yaşandı. Ama bir baktık ki dışarıdan fonlananlar, mesela T24 dışarıdan fonlanan, fonlanma amacına uygun Türkiye'nin hiç hak etmeyeceği laflar ediyor. Ve Türkiye'yi iç savaşa götürecek, hiç dünyada hiç kimsenin söyleyemeyeceği laflar ediyor. Etnik kökeninden dolayı diye iki tane haber yapıyor. Etnik köken. Ya husumet var. Kürt dediğim bu ülkede her evdedir, her ailedir. Ya evin gelinidir, ya evin damadıdır, ya evin babasıdır, ya Abi, evin annesidir. Kürt ve bir iş birbirine. Et tırnak falan değil. Sabit, İçi. Kan, kan gibi karışmış yani. Kanın içinde akbuyalar gibi. Ve sen kalkıp etnik diyorsun bak bekliyorlar şeyde. Aportta bekliyorlar Türkiye'de. Bu yüzden formlanıyorlar. Bu yüzden maaşlanıyorlar. Şimdi bu Bolu Belediye Başkanı'na ıkçı diye saldırıya geçenler de öyle. O nagihanlar, öbürleri. Nagihan tabii. Örnek olduğu için söylüyorum. Evet. Modal. E şimdi burada bakıyorsun hepsi aportta bekliyor, etnik laf etmiyor. Ya bunu Fransa demezsin, Amerika demezsin, dünyanın hiçbir yerine demezsin. Siz böyle lafları nasıl ediyorsunuz? Demek yani bir husumet olsun da millet birbirine girsin diye bekliyor. Tam tersine böyle laflar, böyle bir şey olsa da hani bir delilik hali bunu ekrandan söyleyemezsin. Deniz Zeyrekli, Türk Çocuk Halk TV'de etnik kökenli diye kalktı laf etti. Lan terbiyesiz adam, ne sinsi bir adam mısın be? Böyle laflar edilir mi? Varsa bile sen bir yazar ve aydın sorumluluğunda bunu gizleyeceksin ki yok. 
Bu husumet diyeceksin, buna başka bir şey diyeceksin. Bir de Güneydoğu'da 40 yıl savaş sürdü ve bu ülkenin ferasetiyle, bu ülkenin büyük anlayışıyla, büyük şehirlere bu arezi bir iki provokasyon dışında sıçramadı. Bu kadar sebat ve metanet başka bir ülkede bulamaz. Fransa'nın böyle 40 yıllık savaşı olacak diyelim. Amerika'nın böyle 40 yıllık savaşı olacak ve büyük şehre sıçramayacak. Olacak şey mi? Savaş çoktan girmişti. Ama Türkiye'de İzmir, İstanbul halkı bu halkın bir feraseti vardı. Bunlarla biz kardeşiz dedi. Burada işi pisliğini çıkartan Amerika destekli, Batı destekli, PKK dedi. E şimdi bakın yani bu gerçekten de böyledir. Ve büyük şehri taşımadı. Şimdi siz kalkıp böyle bir etnik ameliyat yapacak, etnik kavga, biz bunu Yugoslavya'da gördük, bu çok tehlikelidir. Vahşi, vahşiliktir bunu söylemek. Ve bu terbiye adamlar hem demokrat, bunlar da demokrat diyor. Etnik laf edip hem demokrat nasıl olabilirsin sen? Etnik laf edip hem özgürlük nasıl olabilirsin? Gidiyor o T24, İnsan Hakları Derneği diye bu etnik sicili meşhur, o kadınlardan şeyde insan hakları derneğinden şey ve görüş alışverişleri yapıyorlar. Yani tam fırsatını bekliyorlar. Etnik diyelim hani bu ülke birbirine girsin falan gibi. Ya düşman gelmiş ya. Bu ülkedeki bütün provokasyonları hani e, Alevi Sünni diye, Maraş'taki bilmem ne diye hep düzenleyenler buradan seni zaten şey yapıyor. Sen bunu bilsen bile söyleyemezsin ama bekliyorlar. Kansız, ruhsuz. Ülkede bir savaş tetiklemek kışkırtmaşın peronda bekliyorlar. Hepsi ve ben utandım yani. Bu kadar pis bir şey olabilir mi? Buna herhangi bir bu ya bir cumhuriyette herkes diye bir kavram vardır. Nedir herkes? Arap da herkesdir. Laz da herkesdir. Kürt de herkesdir. Haklardan herkes. Herkes bu ülkede cumhurbaşkanı olabilir. Her yurttaş. Her yurttaş aynı vergiyi verir. Her yurttaş mahkemede birbiriyle eşittir. Bitti. Ne deşiyorsun? Ne karıştırıyorsun? Ama Konya bize bir şey gösterdi. Bir takım adamlar var. 10 tane, 15 tane adam. Hepsi de dışarıdan fonlanan ya da İslamcıların fonladığı. Nagihan da İslamcıların fonladığı. Engin Ardış da İslamcıların fonladığı. T24'te dışarıdan fonlanan, öbürü de dışarıdan fonlanan. Dışarıdan fonlananların hepsi Konya'da olay olur olmaz etnik bağ kurdu. Hepsi yazdı da bunu. İşte böyle de bir tehlikeli bir yerdeyiz. Adamların karakteri bu. Ruhsuz insanlar. Ülkeyi dinamiti, yani kıvılcımı tutuşturmak için bekliyorlar orada. Ve bunun adına da özgürlük diyorlar. Bunun adına da insan hakları diyorlar. Sen etnik dedikten sonra insan hakkı nasıl diyebilirsin? Etnik diyen bir insan, insan hakkı diye bir şey yok. Sen bahşişsin. Ülkeyi birbirine kırdırmaya çalışıyorsun. T24. O etnik lafları nasıl edersin? Deniz Zeyrek Bey. Terbiyesi adamlar. Nesinsi insanlarmış bunlar. Ve bunlar da sana bir derstir. Yani bir olay olduğunda o olayı nereye bağlayacak? Kim nereye bağlayacak? Görüşte. Konya'da olayı nereye bağladılar? Bağlamaya çalıştılar. Ama şunu da söyleyelim. Genellikle büyükçe bir medya ve aydın kadrosu bu işe husumet dedi. Arkasında deşmedi. Yani saygın, evet. saygın da güzel de bir duruşla gösterdi. Ama çakallar da kendini gösterdi oradan. Ve HDP'nin başkanı Mithat Sancar güya hukuk profesörüymüş. Hemen etnik ırkçılık falan diye girdi. Hani bekliyorlar ya bir bahane. Terbiyesiz adamlar, kıvılcım, yani yangına benzinle koşmak dediğimiz bu. Ellerinde benzin, onlar parti değil, ellerinde benzin videosu bekliyorlar. Bir şey olsa da yaksak. Ya bırakın şu benzin videolarını ya, hepimiz kardeşiz. Gelin bu ülkede siyaset yapın. Bakın saraya gelmiş, bütün paraları, paraları belli adamların üstüne topluyor. Halkımıza bir bardak su bile vermiyor. Buna kardeş, kardeşçe mücadele edelim, yurttaş hakları için mücadele edelim. Dikkat edin, bu adamların hepsinin bir de ortak düşmanlığı Cumhuriyet. Cumhuriyette yan yana, Cumhuriyet düşmanlığında yan yanalar. Atatürk düşmanlığında yan yanalar. Ve Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı dışında da öfkeleri yok. Mesela ben insan olsam aşı bulunamadı, şey aşıya para bulunamadı, öfkelendim ben. Burada çok bağırdım. Ya sayın bakan bizi mi kandırıyorsun dedim ya. Gandil'de bile çıktın yalan söyledin dedim. Meğer aşıya para bulamamışsın. Bunu niye bize dürüstçe söylemedin? Şimdi yangına uçak bulamadın. Değil mi? Şey bulamadın. Burada insan ne yapar? Öfkelenir. Dikkat edin öfke yok. Öfkeleri yok bunlar. Bunlar bir tek Atatürk'ü koyunca küfrediyorlar. Cumhuriyete küfrediyorlar. Başka bir duyar, duyargaları yok. Niye? Bütün bu insanlar niye beslendi? Sadece Atatürk ve Cumhuriyet düşman tarafı büyüsün diye. Sadece Atatürk'ü görünce şeytan desinler, deccal desinler, bağırsınlar. Hayatın bölüşüm, kardeşlik, vefa, arkadaşlık, ülke, memleket sevgisi, yan yana gelelim, kooperatiflik, ülke kalkınsın. Böyle bir duyguları yok. Sadece Atatürk ve Cumhuriyet nefreti var. Biraz önce verdiğin örnekte de o Atatürkçü bir insan, Bolu Belediye Başkanı, ona da oradan saldırıyorlar. Bak bir de bahane arıyorlar, ırkçı ırkçı ırkçı falan diye. Ya çok normal. CHP ondan önce sengir bunun altına. Bu abartılı göçmen şey karşısında i̇şgal çok... Gibi tabii, ya, i̇şgal gibi. Ya. 
Ya 300 300 kişi değil, 1000 kişi değil, 10.000 kişi değil. Burada milyonlar bir nüfus da nüfusta bir hangi yangında Ya bir ulus taşıyor. Suriye'den bunlar hani baktılar ki %51'i buradan oy gelmiyor. Hani %51 düşüremiyoruz. Asil Türk neydi o? Asil Türk falan milli görüşü. Sıfır buçuğa kadar düştüler. Herifler resmen ulus ithal ediyorlar ya. Ulus ulus Suriye ulusunu ithal ettiler. Şimdi Afgan ulusu, Afganistan'a adam 10 kişi, 100 kişi, 10 bin kişi gelmiyor ya. Ulus geliyor ya. Bütün kültürüyle, karakteriyle, yapısıyla, giyimiyle, gelenekleriyle ve kitlesiyle. Yani gelsin de bu insanları Konya'da şuraya yerleştirelim, çobancılıkta şuraya yerleştirelim, sanayide şuraya yerleştirelim diyor. Ya oradan ulus getiriliyor. Ya bir başka bir ulus, Suriye ulusu, Arap ulusu, Afgan ulusu. Ya Türkiye bunlar belki bin yılda karşılayabilir, 300 yılda da belki karşılayabilir. Ama 10 yılda, 20 yılda bu kadar büyük nüfusları sen buraya sokamazsın. Ya ben buradan Çorum'a giderken abi üç tane çevirmeden geçiyoruz ya. Kendi memleketimize gidemiyoruz, edemiyoruz. Bu nasıl bir baş bozukluk, nasıl bir yokluk? Yani korku, panik şurada millette. Biz yarın ne pozisyon? Kapıyı açtığımızda kimle karşılayacağız? Sokağa çıktığımızda kimle? Gerçekten insanlarda inanılmaz bir tedirginlik oluşmuş durumda abi. Ben bunların, ben siyasi iktidarın, İslamcı iktidarın artık insani duyargalarını, öfke, üzüntü hepsini kaybettiğini zaten olmadığını başından beri söylüyorum. İçinizdeki en uzun muhalif, en uzun yaşlı muhalifim. Aralıksız bunları muhalefet yazılarım yazıyorum ve bunların işlerini tanıyorum ben. Bunlarda öfke, üzüntü, kardeşlik bir şey yok. Bu menzilde yok, İsmail Ağa'da yok. Bunların kültürlerinde yok. Bunlar hortlak, yobaz. Başka bir şey var. Mutlaka anlatayım. Bu benim için çok değerli bir hikayedir. Tarihlerin en büyük hikayelerinden birini Malabart diye bir adam yazmıştır. Avrupalı bir yazar. Malabart'ın kaput diye, sonu T çift harfli. Kaput, enkaz demek, yıkım demek bir hikayesi vardır. Çok meşhurdur bir hikaye. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatır. Nazi subayı bir köye girer, yakmak için, imha için. Oradan bir çocuk da, zavallı bir çocuk da kaçar. Böyle üstü başı da yırtık, nazilerden kaçıyor, çocuğu yakalar. Böyle çocuğu kıskıbrağı yakalar. Nazi subayı der ki çocuğa, sana bir soru soracağım der. Eğer o soruyu cevaplayabilirsen, seni bağışlayacağım der. Benim der iki gözümden biri cam göz, yani takma göz. Hangisi o takma göz, hangisi benim gözüm olduğunu bilirsen seni affedeceğim der. Çocuk, senin gözün der, senin sayıcı gözün der, cam gözü gösterir. Yani asıl gözü olarak sayıcı bir şey, takma gözü gösterir. Ha <gülüyor> ha der. Senin sayıcı dediğin gözüm de takma gözle. Niye onu gösterdin? Çünkü o daha insani bakıyordu. Buradan bütün dünya edebiyatı bugün de hani dilden dile donuşan son cümlesi de şudur. Almanların savaşta ve Nazilerin savaşta bir gözler hep camdı. Hep takma gözdü. Ben bunu siyasi İslamcılarda görüyorum. O Ayasofya'da kılıcı buraya koyup o adamlardaki kibirde görüyorum. Nemrut suratlarındaki nursuzlukta görüyorum. O menzilde görüyorum. Bakanlıkların içini ihaleleri peşke çekmiş, holdikleşmiş ve sonra o tweet atan hepsinde görüyorum bunu. Bunların bunların, bunların bir gözü duygusuz. Yüreksiz, kalpsiz ve cam göz. Aslında bunlar görmüyorlar ve bakmıyorlar. Robot. Benim siyasi İslamcılarda gördüğüm budur. Korkun Bunlardan korkun. nazi gözü var. Duygusuz. İnsanlar imha olmuş. Ya onlardan çok ben ağladım. Suriye'deki savaşı ben mi çıkardım? Ya ben Suriye Savaşı için öldüm ya. Yüzlerce yazı yazdım. Ağladım, çırpındım. Helak oluyordum evde ya. Kendimi yiyordum ya. Müslüman Müslüman, Müslüman öldürüyor diye. Evet. Bugün de öyle. İnsanlar orada kaçıyor, ölüyor. Çaresiz. Bakıyorsun bunlarda duygu yok. Hareket yok. Ümmet Osmanlı diye t- otomatik yazılım bilgisayar çıktısı gibi konuşuyorlar. Ve bin, ta- bin defa tekrar aynı kopya lafları ediyorlar. Ya siz insan değil misiniz? Müslüman ölüyor. Ağlay. Feryat edin. Ya başımıza gelen değil. Ağıt. Bir heyecan bildirin. Bir duygu bildirin. Yok. Bunlar nazi subayları gibi. Duygusuz bakıyorlar. Bunu çok net söylüyorum ben. İnsani bakış yok. İnsani bakışın içinde merhamet vardır. Aşk vardır. Din dediğinde budur. Merhamettir. Kalbi olan insandır. Müslümanlık nedir? Kalp okuyuculuğudur. Kalp hocalığıdır. Kalp bilgisidir. Bunların hiçbirinde ne bu yok? Bunlar holding bilgisi. Dolar bilgisi, borsa bilgisi, narko, baron bilgisi. Her şey var, kalp yok. İşte siyasi İslamcılık bu. Dinimizi de elimizden aldılar. Dinimizi bu kadar vahşi, zalim ve nazi gibi gösteriyorlar. Korku şey ya, Allah'tan korkmayan Stalin gibi adamlarla karşı karşıyayız ya. Ağlayan yok. Şimdi bu kadar cehennem, tarihin en güzel coğrafyası elimizden çıktı mı abi? Ege'de yüzlerce güzel kasaba. Hani ağaç gürüdükçe köyüne bakıp, sahiline bakıp güzelliğinden ağladığın kasaba elinden çıkıyor. 
bana sabahtan yeni şafaktan akitten bir tane adamın duygulu bir cümlesini gösterin. Ya şu kadar güzel yerler nasıl yandı, için parçalandı. İç parçalayıcı bir cümle kullandıklarını göster. Yok, duygusuz, ruhsuz, kalpsiz, yüreksiz. E sen duygusuz ve kalpsiz insanlarla neyi konuşacaksın? O kaput hikayesinde gibi hiç gözleri takma. Daha da tehlikeli bana ne geldi biliyor musun abi? Bütün bunların yanında, bunlarda şu korku da yok. Milletin o feryat figan öfkesinden de çekinme yok abi. Çok rahatlar. Yani şöyle de bir panik yok. Ya dur biz bu işi doğru düzgün yapamıyoruz. Toplanın. Reis mesela toplayıp lan Orman Bakanı sen ne iş yaptın? İçişleri Bakanı sen ne iş yaptın? Bir öfkeyi gösterir. Korkular da yok yani. Milletten korku Onlar, da yok abi ya. E, ben AKP'li, Neye güveniyorlar ben, bunlar ya? Ben AKP'li vekillerim ve AKP'li bakanların şu anda burada oturup muhalif olarak çaresizce konuşan benden daha çaresiz olduklarını düşünüyorum. Çünkü ben öyle ya da böyle bağırıyorum, çağırıyorum, bir eleştiride bulunuyorum. Onlar bütün bu gerçekleri bizden daha iyi bildikleri halde konuşamıyorlar. Elleri kolları bağlı. Ve orada Tayyip Erdoğan, hepsi Tayyip Erdoğan korkusuyla, e, biz bir şey yaparsak mahvoluruz korkusuyla, elleri kolları bağlı. Böyle de zor durumda. Burada insan denen bir şey var. Na, yani mesela bu narko, baron ve bakan ilişkileri ortaya çıkınca ne dedik? Ya bir tane dedi ki hakim çıkıp dedip kendini feda edip diyemez. Şimdi evet. bugün ha. de öyle. Bir tane bakan. Binamuslu çıksın ya. Bir tane AKP'nin çıkıp ya siz yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz. Ya da ben yapamadım Bu, özür dilerim. Ne de devletime sığar, ne ahlakıma sığar, ne dinime sığar demesi lazım. Biz bunların hiçbirini göremediğimiz için bu kadar delileniyoruz burada. Ve arıza bizde mi? Yani biz mi böyle? Ha bunu böyle cehennem olurken, Suriye'de milyonlar ölürken, burada cehennem olur, bütün ormanlarım canarken... Şöyle akıllı, mantıklı insanlar gibi, hmm, üç köy yandı, hmm, beş köy kaçtı, hmm, altı Şu ay... kadar para, bu ha, kadar eder, he, şu kadar to- alırız, buradan çağırırız. Şu kadar toki verirsek olur, tamam biraz da şey, çay attık. Ya. Yani böyle bir şey değil, yani dünya böyle değil, biz hayatı da böyle bilmiyoruz. Yani insanlar, anneler, şimdi oradaki anneler kaçarken, yürürken, anneler orada kaçıyor, ben buradan ağlıyorum. Benim gibi milyonlar ağlıyor canım yani. E siz bu kadar ruhsuz, sizi bu kadar ruhsuz yapan hangi siyaset? Bunu bir sorgulayın. Yani bunu ben bilemiyorum yani ben tarihler bin yıl bak yüz yıl değil bin yıl bu rezil ve kapazelikleri ve beceriksizlikleri ve bu duygusuzlukları konuşacaklar. Şimdi Yahudilere kalkıp şey diyorduk mesela ya kardeşim 2. Dünya Savaşı'na dair 10 bin tane film çektiniz yeter be diyor. Değil mi diyoruz. Evet. Lan 100 bin tane çektiniz yeter be. E şimdi bunlar da öyle. 100 bin tane çekilecek 100 milyon çekilecek. Bu kadar beceriksizlik, organizasyonluk, hiçe saymak, memleketi hiçe saymak, yaylaları, sahilleri, danıştayı, sayıştayı, arsaları, kamu özel teşebbüslerini hepsini alıp cebelleze etmek, kapına 10 tane uçak koyup sonra oraya bir uçak göndermemek. Bütün bunlar 1000 tane, 10 bin tane film olacak. Siz tarihten kazındığınızın farkında değilsiniz. Çünkü merhamet olarak yoksanız, adalet olarak yoksanız tarihsi kabul etmez. Siz gittiniz mi? Sizin bütün fikirleriniz, kütüphaneleriniz, insanlarınız hepsi ortadan kalkacak. Yani yok bunu kaldırmaz. Hiçbir toplum bunu kaldırmaz. Yani gelecek de sizi insanlar yok edecek anlamda değil. Sizin fikriniz gidecek. Yani böyle bir say. Şimdi Almanlar nasıl şey yapıyorlar? Kendilerini tatmin ediyorlar. Ya işte biz Alman ulusu olarak büyük bir millettik. Ama tarihin bir dönümüne 20 yıl geldi. Bizi manipüle etti. Ökçe bir şey. Nazi şey adam. Bizi bu hallere geç. Siz bunları diyemezsiniz. Görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Hepsi görüyor ve yaşıyor. Bunları söylemek istiyorum. Son olarak abi şey soracağım. Sedat Peker de en son Fatih Altaylı'ya işte kızıyordu. Herkes işte hatta açmamak lazım falan. O da zamanında böyle bazı gazeteciler ya da bazı medya organlarını hakikaten şey diye görüyordu. Ya da görüyor. Muhalif medyayı falan. Bunlar çok daha iyiymiş namus. Ama tanıdıkça, gördükçe, ettikçe herhalde başka bir sorgulamaya giriyor. Yani bakıyor, ya bu adama da biz böyle diyorduk da bu adam da başka bir şey. Bu adam da şöyle çıktı diye. Medyanın sorgulanması da hakikaten bence sağlıklı bir yere doğru gidecek diye düşünüyorum abi. Allah büyük diyelim. Benim Türk milletin inancım çok büyüktür. Cumhuriyet fikri yıkılmıyor. Bütün bunlar Cumhuriyet fikrinde pekiştiren şeyler. Cumhuriyet nedir? Hukuk karşısında herkes eşittir. Ve halkın iradesi mecliste, sarayda değil, mecliste temsil edilmeli ve hakimleri olmalı, kuvvetler ayrılığı olmalı, değil mi? Sayıştayı denetim yapmalı, danıştayı, değil mi? İdari denetimleri yapmalı. E, bütün bunları halkımızın olan inancı büyüktür. Bunlar rezil oldukça cumhuriyet fikri ortaya çıkıyor. Şanssızlığımız ve kadersizliğimiz, İyi Parti'nin ve CHP'nin cumhuriyet fikrine sahip çıkma işi, vatansever ve cumhuriyetçileri tasfiye edişi. 
E ama fikir olarak ortada yani bu yavaş bu gittikçe de Cumhuriyet fikri halkın içinde gittikçe de güçleniyor. Son cümle son soruyu soruyorum abi. İyi Parti ve CHP özelinde soruyorum. Yanına PKK'yı ya da FETÖ ya da cepheden düşman PKK ve FETÖ'yü cepheden düşman olarak almayan herhangi bir örgütlenme siyasi parti Türk milletinde umut Türk devletinin Olamaz. iktidarının başına gelebilir. Mi? Olamaz. Mümkünatı yok. Yani şeytanın bu kadar yani bu kadar büyük bir şeytanlaşma, beceriksizlik görüyoruz ve bunun karşısında bile şans oluşturamıyorsun. Niye orada PKK engeli var? Evet, yani. orada FETÖ engeli var. Evet. İçinize FETÖ'yü, PKK'yı doldurmuşsunuz. Halk o yangından kaçarken ya burası da yanıyor. İki ucu boklu evet, değnek yani. Evet, Nerede? ortada bırakıyorlar. Bu ülkenin işte Türk halkına da bu bu, bu böyle bir kapan yani. Evet. Girecek bir delik bulamıyor, şey yapamıyorlar. E, herhalde halk bunu da affetmeyecek. Bunun da bir çözümü falan çıkacaktır. Orada tek bir şans belki çok alternatif bir başkan çıkarak yani İyi Parti'nin ve CHP'nin öngördüğü değil de kamuoyunun, dev, e, halkın, Türk milleti bir başkan aday sunabilir. Biz de ona çalışacağız. Evet. Belki öyle bir şekilde siyasete müdahil olabiliriz. Çünkü Türk halkı büyük bir içinde büyük başkanlar yaratıyor, adayları yaratıyor. Ben bunu tabii tabii çok yakında da gördük ya. 70 yani, yaşındaki kadın bize umut ya. 80 tabii. yaşındaki adam ben, cengaver. Türk milletin içinde bir sürü ve çok güzel başkanlar olduğunu ve bu başkanların da kalkıp kendilerine iyi kadrolar yapabileceğine inanıyorum. Ve zaten başkanlık seçimine doğru da hani parti kurmadan da bu başkanın böyle bir şansımız da var. Ama yani şans küçük olur, büyük olur bilemem ama biz bu devreye sokacağımız şey budur. FETÖ ile iç içe girmiş, Biden ile iç içe girmiş, PKK ile iç içe girmiş. Bu yapılar, yani bir şey diyemiyorum. Ha gidin bu AKP'ye biri gelir derse ki biz AKP'yi deviriyoruz ve AKP'ye karşı oy veriyoruz. Evet. Kesinlikle yanındayım. Evet. Verin. Ya yani gitsin bunlar. Bu ayrı. Evet. Ama gelenin de yanında değilim. Gelenin de yanında asla değilim. Çünkü FETÖ ve PKK karması da bir şey geliyor. Onun da e, önlemini almak zorundayız. Nasıl alacağız? Biz de kendi başkan adaylarımızı, biz de kendimiz örgütlenerek Cumhuriyet Fikri etrafında işte böyle. Abi Allah çok, büyük diyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzına ediyorum. Sağlık. Çok sağ ol.